దగ్గర ధర్నా ఏదైతే చేశారో ఈ కలెక్టరేట్ దగ్గర ధర్నా చేసింది ఈ గాలాయిగూడెం గ్రామం ఈ గ్రామం మాకు అత్యధిక మెజారిటీ అందించిన గ్రామం ఈ గ్రామంలో అన్ని వర్గాల వారు మాకు అండగా నిలబడి ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈ గ్రామంలో సుమారు తొమ్మిది వందల ఓట్లు పైచి మెజార్టీ మాకు అందించడం జరిగింది ఈ గ్రామంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధతో రెండు వందల అరవై తొమ్మిది మందికి ఇళ్ళ పట్టాలు ఇస్తూ ఉన్నాం నిన్న ఎంత ఎవరైతే ఎస్సీలకు ఇవ్వలేదని మాట్లాడుతూ ఉన్నారో ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి చూడండి ఈ గ్రామంలో యాభై ఆరు అదే ఉన్న హ్యామ్లెట్లో డెబ్బై మంది సుమారు నూట ఇరవై ఆరు మందికి ఈ గ్రామంలో ఎస్సీలకు మేము పట్టాలు ఇస్తూ ఉన్నాం ఇంకా ఎవరికైనా గనక పట్టాలు రాకుంటే ప్రత్యేకించి ఈరోజు ఎంఆర్ఓ గారు అదేవిధంగా ఆర్డీఓ గారు విఆర్ఓ గారు అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా మరొకసారి వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇదిగో మేము చూపిస్తూ ఉన్నాం ఈ గ్రామంలో ఎస్సీలకి పట్టాలు రెడీ అయి ఉన్నాయి ఇవ్వకుండా అడ్డుకున్న రాక్షసులు ఆ తెలుగుదేశం నాయకులు అని చెప్పి మరొకసారి మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈ గ్రామంలో ఎస్సీలందరూ కూడా ఇప్పుడు కాదు మా పార్టీకి అండగా దండగా నిలబడిన వారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఎవరికీ కూడా ఎటువంటి అన్యాయం జరగదు వాళ్ళ వెనకమాల కొటారు ఉన్నాడు మా నాయకులు ఉన్నారు మరొకసారి రీసర్వే చేపిస్తాము గ్రామం అంతా కూడా ఎవరికైనా మిస్ అయినా అర్హులు ఎవరైనా మిస్ అయినా వాళ్ళని కూడా యాడ్ చేసి పట్టాలి ఇవ్వబోతున్నాను తెలియజేస్తా అది పొలిటికల్ స్టంటే అని చెప్తా ఉన్నాను ఈరోజు ఒకవేళ ఎవరైనా అర్హులైన వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా వాళ్ళకి ఇస్తాం పొలిటికల్ స్టంట్ కాకపోతే ఏంటండి ఈరోజు ఇప్పుడు నేను ఇందా పట్టా చూపించా ఇదిగో ఈ పట్టా చూపించా వీళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మీకు పట్టా మీ పేరు తీసేశారని చెప్పారు మద్దాల రమాదేవి ఈ అమ్మాయికి పట్టా వచ్చింది అమ్మాయి ఫోటో కూడా ఉంది ఆ ఇంటికి వెళ్ళి మీ పట్టా తీసేశారని తెలుగుదేశం నాయకులు ఆ చింత మనయని చెప్పిన మాయ మాటలతో అక్కడ ధర్నా జరిగింది ఏలూరులో ఉన్న తెలుగుదేశం నాయకులు నెంబర్ పెట్టుకెళ్లి అక్కడ ధర్నాలు చేసి ఎవరిని బెదిరిద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ బెదిరి పోవటానికి పోట జగన్ అన్న సైనికుడు కోటారు ఉన్నాడనే విషయం గుర్తు పెట్టుకో పట్టాల విషయంలో పట్టాల ఈ పట్టాల విషయంలో చింతమనేని నువ్వు గనక మరొకసారి అడ్డు పడ్డావంటే దుగ్గురాల గ్రామంలో నీ ఇంటి నుంచి బయటికి రాకుండా చుట్టు ముట్టడిస్తాను అని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేస్తున్నా నీకు సిగ్గు రాలేదు ఇప్పటికే నువ్వు చట్టం తాను పని చేసుకుని నీకు ఇన్ని సార్లు నిన్ను జైల్లో పెట్టినా కూడా నిన్న మాట్లాడుతూ ఉన్నాడండి ఇతను ముఖ్యంగా అందరూ రాష్ట్ర ప్రజానికం అంతా వినాలి నా బొచ్చుతో సమానం ఎమ్మెల్యే అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు వీడు వీడిగా పది సంవత్సరాలు ఈరోజు దెందలూరు నియోజకవర్గం ప్రజలు సిగ్గుపడుతూ ఉన్నారు ఒక వ్యక్తిని నమ్మి ఓట్లు వేసి తనని ఎమ్మెల్యే పదవి అట్ట అంట కడితే పది సంవత్సరాలు నువ్వు చెయ్యలేక ఇక్కడ దుర్మార్గాలు చేసి ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే పదవి బొచ్చుతో సమానం అని మాట్లాడుతావా ఆ కోడు బొచ్చు పీకటం వల్లనే కోడి పందాలు వేసుకుంటూ ఆ కోడు బొచ్చు పీకటం వల్లనే ఈ రోజు నువ్వు అధికారం కోల్పోయి అక్కడ కూర్చున్నావనే విషయం గుర్తు పెట్టుకో నేలకి కోస్తాం చెప్తా ఉన్నా కబర్దార్ ఎప్పుడన్నా కనుక నువ్వు ఈ మాటలు మాట్లాడేవండి అని చెప్తా ఉన్నా ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి